நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் இந்த மாரக பாதக கேந்திர வீடுகள் அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு விளக்கத்தை வந்து இன்றைக்கு கொடுக்குறேன் மாரகம் என்றால் மரணம் அல்லது மரணத்திற்கு நிகரான துன்பம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது இந்த மாரக வீடுகள் மூன்று வகைப்படும் சரம் சிரம் உபயம் இந்த சரம் சிரம் உபயத்திற்கு ஏற்றார் போல தான் மாரக வீடுகள் மாறுகின்றன மேஷம் கடகம் துலாம் மகரம் இந்த நான்கு ராசிகளும் தூக்கத்தில் எழுப்பி கேட்டால் கூட சொல்லிடணும் இந்த நான்கு ராசிகளும் சர ராசிகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற வேகமான இயக்கத்தை கொண்டவை நிலையான இயக்கத்தை கொண்டவைகளாக சொல்லக்கூடிய ஸ்திர ராசிகள் ரிஷபம் சிம்மம் விருச்சிகம் கும்பம் இந்த நான்கு ராசிகளும் இரண்டும் கலந்த இயக்கத்தை கொண்ட உபயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது கண்ணி மீனம் மிதுனம் கண்ணி மீனம் தனுசு இந்த நான்கு ராசிகளும் சரத்திற்கு இரண்டு ஏழு சிரத்திற்கு மூன்று எட்டு உபய வீடுகளுக்கு உபய ராசிகளுக்கு ஏழு பதினொன்று உடையவர்கள் மா ஏழு பதினொன்றாம் இடங்கள் மாரக வீடுகள் சரி அந்த இரண்டாம் வீட்டிலையும் எது முதன்மையான மாரக வீடு இரண்டு ஏழுல இரண்டாம் வீடு தான் மாரக வீடுகளில் இருக்கின்ற மற்ற கிரகங்களும் மரணத்தை தரும் இயல்பை அடைகின்றன அப்படிங்கிறத ஒரு பொது விதி மாரகத்துக்கு இடங்களில் இருக்கிறவங்க ஆறு எட்டாக தங்களுக்குள் சஷ்டாஷ்டகமாக இருக்கும்போது அந்த மாரகம் நடக்கும் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இரண்டாவது வீட்டில் இன்னொரு கிரகம் இருக்கிறது இரண்டும் ஏழும் சஷ்டாஷ்டகமாக அமையும் சரியாக பார்த்துக்கிட்டீங்களா மிக அதிகமான கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை கொண்டவர் குரு இரண்டாவது அதிகமான கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை கொண்டவர் புதல் இந்த கேந்திரம் என்பது என்ன ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து சுக்கிரன் எந்த நிலையிலும் ஒருவருக்கு ஒரே ஒரு கேந்திரத்திற்கு மட்டுமே சொந்தமானவராக வருவார் கேந்திராதிபதி பாவத்துவம் அடைவது கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை குறைக்கும் கேந்திராதிபதி சுபத்துவம் அடைவது கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை அதிகரிக்கும் அப்ப சுக்கிரன் எந்த நிலையிலும் நான்கு ஏழு பத்திற்கு அதிபதியாக வரும்போது கேந்திராவித்திய தோஷத்தை செய்வார் என்ன கேந்திராவித்திய தோஷம் கும்பத்திற்கு நான்காக வருவார் மேஷத்திற்கு ஏழாக வருவார் அழகிய மனைவியை கொடுத்து கெடுப்பார் அல்லது மனைவி அமைப்பே தாம்பத்திய சுகத்தையை கொடுக்க மாட்டார் மரகாதிபதி புக்தி வந்து மரணத்தை தருகிறது என்றால் அங்கே அட்டம பாதா பாதகாதிபதி தசை நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று அர்த்தம் வேத ஜோதிடத்தில் ஆறு எட்டாக வந்து விட்டதென்றால் அந்த இடத்துல நீங்கள் பலன் சொல்வதற்கு ஒரு மாதிரியாக உஷாராயிடணும் அதே மாதிரி ராகு கேதுக்கள் அந்த ஆறு எட்டு குடியவர்களுடைய லக்னத்தோடு ராகு கேதுக்கள் தான் பொதுவாக ராகு தான் வந்து தற்கொலை செய்து செய்து வைக்கக்கூடிய கிரகம் தற்கொலை செய்து கொள்ள தூண்டக்கூடிய கிரகம் ராகு தான் ராகுவுடைய சாரத்தில் ராகுவோட அமைப்பில் இருக்கும் நிலையில தான் ஒருவர் நிச்சயமாக சுயமரணம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தன்னைத்தானே கொண்டு கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்பை கொடுப்பார் கும்பலக்கணத்திற்கு அவர் பாதகாதிபதியாகி அந்த பாதக வீட்டிற்கு ஆறாம் வீட்டில் அமர்ந்து தனிச்சு உச்சம் அடையும் போது நிச்சயமாக அவர் கெடுபலன்களை செய்வார் இரண்டாம் மீனத்திற்கு இரண்டாம் அதிபதி செவ்வாய் மேஷத்திற்கு இரண்டாம் அதிபதி சுக்கரன் மீனத்திற்கு இரண்டாம் அதிபதியாகிய செவ்வாய் இங்கே ராஜ யோகாதிபதியும் ஆகி லக்னாதிபதிக்கு நண்பர் மிதனத்தின் அதிபதியான புதனுக்கு அவர் தாயாக இருப்பதால் தாய் மகனை கொல்ல மாட்டார் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் மாரகத்தன்மை இருக்கவே இருக்காது கன்னிய லக்னம் இரண்டாம் அதிபதியாகிய சுக்கரன் அந்த மாரகத்தன்மை இல்லை குறைவு விருச்சிகம் விருச்சிகத்திற்கு இரண்டாம் அதிபதி குரு இங்கே மாத மாரகத்தன்மை குறைவாக இருக்கும் ஏன்னா அஞ்சாம் இடத்திற்கு அவர் தான் அதிபதியாகிறார் சரி தனுசு லக்னம் இரண்டாம் அதிபதியாகிய சனி கொல்வார் அவருக்கும் இவருக்கும் சம உறவு தான் ஆக இரண்டாம் அதிபதியாகிய சனி மாரக அதிபதியாகி கொல்வார் நான் மீனத்தை நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் மீனத்திற்கு இரண்டாம் அதிபதி ஒன்பது அவரே வந்து நன் இருவரும் ஆத்மார்த்த நண்பர்கள் இரண்டு ஒன்பது கூடிய ராஜயோகாதிபதியாக வருவார் இங்கே அவர் கொல்ல மாட்டார் இப்போது நான் சொன்ன அந்த ரெண்டு ஏழு மூன்று எட்டு ஏழாம் வீடு ரெண்டு ஏழு மூணு எட்டு ரெண்டு ஏழு தான் மேக்சிமம் வரும் இத்துடன் இதோ இதை முடிச்சுக்கிறேன் மீதி வேறு சில விளக்கங்களை வந்து அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள்